שבוע טוב, חברים. אני יושב בבית, מוצא, מוצא שמחת תורה. ואני חייב לתת תשובה, אני מרגיש שאני חייב לתת תשובה לקהילה, לחברים שלי בקהילה, איך, איך בפועל הצלחתי להתנהג ברמה כזה כזה ברמה בשמחת תורה כאילו אני חי בעולם אחר מנותק מהכל עכשיו כדי להבין את זה בואו נחזור יומיים אחורה ישבנו חלק גדול מהקהילה, ישבנו באושנה רבה בסוכה של חבר שלי יניר שטרן. ואחד מהחברים מהקהילה שאל את הרבה שלי, רבה שלי היה שמה, שאל תביא לנו סיפור מהשואה. עכשיו, במעמד כזה אני מכיר את הרב שלי 15 שנה. אני, עולה, אני הולך לשמ, לשמור עוד פעם על חמישה בחורי גור ורב מייזליש בתקיעת סוף השופר. אני לא יודע למה. הסתכלות עכשיו אחורה, אני לא יודע למה, אבל אמרתי, רבע. מה עם הריבה מפרסצנה? סיפור על ה... סיפור על גשק... סיפור... סיפור... שאומרים אותו... אמר אותו רב שלמה קרלבך. אולי תגיד את... אולי תגיד את הסיפור הזה במקום הרב מייזליש עוד פעם? אז... אני הולך להסביר... לפני שאני ניגש לסיפור, רב מייזליש ניסה, הרגו אותו גרמנים, אבל בואו ניגש לסיפור He was not really one of his students, but you saw him in the Warsaw Ghetto. This was the last year of the ghetto. And the Germans made it clear anybody who will dance in Hostoya will be shot immediately. But again, who has strength to dance? Suddenly word got around. Kleinem is calm and the Holy Rebbe of Pia Sessna invites everyone. He found a bombed out house and there's a cellar. 5,000 people can be there. He wants to dance the most time. And maybe you know my beautiful friends, but some Rebbe's all the Chesidim dance in Kozhnitz and Pia Sessna. Only the Rebbe is dancing. But when he takes you and he dances, And the Rebbe of Pia Sessna still had the Torah of the Kozhenitz and Magid. He invites everyone to come to dance. The year that he told me the story, I'm coming to the cellar, and there's nothing else was going on in the Warsaw Ghetto. Maybe 20,000 people were standing there. It was impossible to breathe. It was hell. Everybody was telling the other how many people died. How many people were dying? How many people were sick? How many were sent to Auschwitz? I thought to myself, what did I need this for? It was hell. And everybody said one thing, I don't believe in God anymore. There is no God. What am I doing as the most Torah? I don't believe in the Torah. And every second I think I'm leaving. Suddenly word got around, the Rebbe is not coming. Because his holy son, his only son, Rebbe Lemelech, was shot on the second day of Sukkot. 
then people said, no, the Rebbe is coming. A few minutes later, word came around, the Rebbe is not coming. His holy Rebbe and his daughter-in-law were shot two days ago. Shana Rebbe. The Rebbe is not coming. No, the Rebbe is coming. Suddenly, suddenly, close your eyes, friends. Come with me to the Warsaw Ghetto Simbus Teurer night. There won't be another Simbus Teurer like this time she is coming. Suddenly, suddenly. The door opened. And the Heilige Pia Setzner walked in. And he began singing. Join me. Barachu. I am. God is to be blessed. And the Yilid tells me, I want you to know, I swear to you. Suddenly we were not in hell anymore. Suddenly there was not one person who, to whom it wasn't clear there was one God. There was not one person who didn't know that we are Jews, we are the chosen people, we are God's people. The Torah was so holy, what a privilege to be a Jew. And he says to me, till Mashiach is coming, there'll never be such a, listen to me, 20,000 people answered back. I borrow Hashem, כן, חברים, רק דבר אחד לא היה נכון. היה לנו שמחת תורה, כמו השמחת תורה בוורשה, גטו ורשה. וזה האמת. ומאיפה היה לי את הכוח לעלות על הכל ולדחוף אלכוהול ולשתות ולהשתולל? ברמה כאילו שאני לא יודע מה קורה מסביב אבל זה לא נכון אני יודע טוב מאוד מה קורה מסביב אבל יש לי ציווי להיות שמח בשמחת תורה ואני לא אתן לכופרים מעזה ומתל אביב להרוס לי את השמחת תורה. 